and then if you just walk in and view, come and view, I think you can't be a bug, a can you chop a can't as a major bum with a gun. Now she have a lambda me a cacoon. Now she don't have someone in Bonona could have wounded. Our Sammy, she does out. Waki gave over a wound by the city guard, it's hit to number two wounded to a wound. Sasa serikali hii ambayo hainijui mimi kwa nini pia si serikali. Kwa nini inavunjiwa? Labda nini sasa unataka kifanyike? Hapa tuondoe kitu, tuondoe kitu twende wapi? Na hapa ndipo kwetu ndipo tulipo zawa tumjukuu tumtukuu na mpaka dakika hiyo inaambia mimi naondoka ndio wapi? Na family yangu ndio hii naondoka na ndio hiyo sasa. Ombi lako kwa serikali? Ombi langu kwa serikali tuomba kila leo lakini hatufaulu. Mpaka tumfika wakati huu tangu tukiwa na vibanda vya kukaa hata sasa tulalatini za miti vibanda pia vya vundu na atakayekuja iwavunda hatungia antumwana nani wala iwatoka wapi akija yeye kwa kwake uamuzi wake mbakukunda tu ukiamka hata usubiri mshavundiwa moketi mashina ya miti na bisukuria sasa sisi tuende epi hii serikali nasema ndio kututetea sisi maskini leo mbona sisi serikali haitutetei intuweka kwenye shida hata ukiwa na mkifiliwa na mtu huna mahali pa kumzika ndio nikamzike wapi kwa nunue makaburi na hali una mahali pako ambapo ulipozaliwa serikali kwani yatufanyaje serikali itatuweka wapi sisi kiombi letu tuwaomba serikali tutafutie makao ituweke hapa hapa petu tulipozaliwa atupe wenyewe tukae sawa sawa na mimi naenda kule kule sawa juma abed mwalimu she ambaye tumeishi hapo kwa muda hata huyo hao walikuwa wanauzungumza ni mama zangu mimi mama wangu mmoja ni yule Mariamu alienizale sema kwanza na ndugu yake ni yule mama eh, binti eh, Muhammad basi kwa hivi tumekaa muda mrefu na tuasikitika kwamba tumesema sana mpaka kwa serikali hakuna mahali ambapo hatukufika Nairobi sehemu zote za Mombasa Rubin Haji pia tujua sana sisi tuchangia ofisini kule kwa masaidi wapi na wapi kuulizo mambo ya shambaya tunazudi kuzungumza na tunawaeleza na watu wanatuelewa wakisema hapo ya nendeni sisi tutachunguza hii mambo na hakuna ruhusa mtu yote kujenga lakini wenzetu watakuwa wanajenga si wanatuacha hivi hivi tukianza kujenga tayari gari linaletwa juu kutoka wapo ambapo tumfika Bamboli police juu tumfika wapi central his magari atoka huko sasa hatuelewi hii serikali gani ambapo si hatuishi Ethiopia au hatuishi Somalia au hatuishi sehemu nyingine hii yetu kwa nini tunateswa na nchi yetu sasa tunataka tujue serikali itatufanya nini sisi ambao ni wazee kama sisi tutafanya kazi gani hata utupate pesa za kujenga tena mbona hatusumbua yetu ni hao tumisi na zaidi jamani asanteni kwa kututembelea mimi kwa majina naitwa Nguma Charo mimi ni mjukuu wa eh, huyu bibi Maria Mbiaku mimi ni mzaliwa hapa hapa kumekuwa na mzozo kutoka eh, <coughs> ulianza mzozo 209 na tukaendelea kupambana paka juzi ikaamuliwa ika kwa tume ya ardhi kwa dhuluma za kihistoria na katika ile uamuzi uliotoka tuliambiwa kwamba hii shamba iliuzwa na mnada na serikali na sisi basi tuandikie barua government iweze kutusettle na sisi tukafanya hivyo tukaweza kuandikwa barua kutoka kwa wizara kupitia mheshimiwa Mungaro ikaja kwa county commissioner tukakaa pande zote mbili tukaweza kuzungumza kila mtu akatoa mapendekezo zake sisi tulicho <coughs> afikiana pale ni kwamba kule waliko jenga katika ekarmi ya 135 kule waliko jenga wachukue na kule ambako wakuja jengwa na sisi tubakia ambao ni eka 83 na baada kicho kikao kwa county commissioner county commissioner alituma DCC na Busire coordinator wa national land commissioner na akaja akazunguka shamba yote akapiga picha zile nyumba ambazo zilikuwa zimebomolewa na zile ambazo zilikuwa zimesimama tukakubaliana vizuri kwamba mpaka wizara itakapoamua na kila kushangaza ni kwamba baada ya siku mbili tayari walitu walikuja wakabomolewa na watu wanabomolewa paka wa leo na kitu ambacho kinatushangaza ni kwamba <coughs> hata eh, DPP tulipeleka complain 
na namba hao watu waendelee kufa nini kujenga ili hali hata county government walipatiwa barua kwamba kuna dispute kutoka kwa national government hilo ni jambo ambalo limetukushangaza <coughs> na county commissioner hata kama yule aliyekuwa ndio tulifanya nini yule alienda tulifanya nini mkutano barua ziko kwa ofisi tunashangaa kwa nini hajafuatilia kuona kwamba mtu tumepeleka report lakini haya haya malalamishi yetu hajasikizwa maana hao ma, hao magwenyenye kila siku wanaendelea kutuvunjia na kuweka kuta na approved wamepewa na wizara e, kupitia nyale alikuwa e, waziri wa ardhi ya county Mombasa na hii hali inajua kabisa kwamba kuna dispute ya government tulikuwa hapo nyumani tuko na waziri yule e, Toya wakati wa waziri Toya walimfuata hawa lakini alisimama na haki alifata vile mambo iko kwamba kuna dispute paka hii maneno ishe hakupeana approved akaja waziri Njaramba waziri Njaramba hakupeana approved amekuja nyale mijikenda wetu mukoste ambaye anafahamu shida za hapa tunashangaa amepeana approved hatuelewi ni kitu gani kilichofuatia paka akapeana approved ili hali kuna dispute ya government kwao tunaomba eh, hawa ndio usalama wetu wawe neutral wasimame katikati kwa sababu hii hali ambayo wanatumia ni kuleta uchochezi sababu family 527 hawa watu wataenda wapi sisi ni wazaliwa hapa nyanya kama yule nyangu amezaliwa hapa 1923 kabla ya shamba hata haijauzwa maana hii shamba iliuzwa na Mnada 1970. Huyu nyanya amezaliwa 1929. Eh? Hayo yote hayaonekani. Sisi tutaenda wapi? Tutaenda Watu wapi. jobless kazi hakuna hali ni hii. Hebu angalie vile angalie ni nyumba. Eh? Hizi nyumba zilizovunjwa hapa kutoka tu onani paka sasa kama ni gorofu ingekuwa tushasimamisha lakini kila kuchao tunabomolewa watu wanashikwa tuna kuna watu wametolewa meno hapa wamevunjwa mkono na hakuna mtu yote anazungumza family ni 527 kule kote kule kulikuwa watu kwa kazi ni kupigwa wanatumia nguvu kupita kiasi sawa 